എന്താണ് ബൗണ്ടറി ലെയർ സെപ്പറേഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബൗണ്ടറി ലെയർ സെപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുമായി ആദ്യം നമുക്കൊരു സോളിഡ് ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സോളിഡ് ബോഡി ഇതിന്റെ സർഫസ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ ബൗണ്ടറി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ സോളിഡ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രീം ലൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സോളിഡ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് യു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ദർ വിൽ ബി എ ബൗണ്ടറി ലെയർ ഫോർമേഷൻ ഈ ബൗണ്ടറി ലെയർ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബൗണ്ടറി ലെയർ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സി ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇതിലെ വെലോസിറ്റി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ടു ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ത്രീ ആണ് സി ദിസ് വി ടു വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രീം ലൈൻ ഈ സ്ട്രീം ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്ന സ്ട്രീം ഫ്ലൂയിഡ് മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ഈ നടുക്കത്തെ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏരിയ കുറവാണ് ഏരിയ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ വി ത്രീ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെലോസിറ്റി വി ടു വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോത്ത് വി വൺ ആൻഡ് വി ത്രീ ഇപ്പൊ നടുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി ടു വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ പി ത്രീ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ടു പി ടു വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ പി ത്രീ ആൻഡ് പി ടു വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ പി വൺ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെർണോളി സിക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ബെർണോളി സിക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ ഹെഡും വെലോസിറ്റി ഹെഡും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ നടുക്ക് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പ്രഷർ നടുക്ക് കുറവായിരിക്കും വി വണ്ണും വി ത്രീയും വി ടുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ വി സെക്ഷൻ ടുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതാണ് പി ടു ലെസ് ദാൻ പി ത്രീ ആൻഡ് പി ടു ലെസ് ദാൻ പി വൺ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇതാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് നിങ്ങൾ വണ് ആൻഡ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു പി ടു വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ പി വൺ അപ്പോൾ ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇത് ത്രീ ആവും ഇവിടെ ഇത് വൺ മാറി ടു ആവും അപ്പോൾ പി ത്രീ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ടു സോ ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സി അപ്പം ഇതിലൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയർ ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയർ ഫോമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നസ് ഈസ് സീറോ ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഫർദർ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ നോക്കാം ഒരു സെക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബൗണ്ടറിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അസ് യു മൂവ് അപ്പ് വെലോസിറ്റി ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസസ്
when dp by dx is less than 0 because p1 here p1 and here p2 p p1 is greater than p2 okay in a section 2 level velocity profile no come up even with the game with the day velocity profiling in a uh, now nearly e your section between section 2 and 3 no corner p3 is greater than p2 okay up here pressure force hypo favorable allah up in the level low pressure in a high pressure lake on a you wouldn't flow not up another up pressure it is opposing the flow also viscous force is also opposing the flow we would have pressure force them viscous force them opposite you are okay okay so let us see the velocity so the pressure force and viscous force is opposing now what happens to the velocity profile what are you know combo see you put the velocity the point in velocity this is zero and the get on bottom zero on then we'll move out to pogon door you can see it will become you know no one angle you get into du by dy will become zero In more load boom boy, but the velocity will be very much reduced. You see, so when you are, at the edu section level velocity profile, no, when you can't am, you put the e layer level fluid reversed. It gets reversed. Velocity, uh, if fluid reverse, you know, can if force oppose opposing force, uh, we reward the code the layer under either reverse J. See, either reverse here, no wonder. If it is a deformation, boy, if it is in the flow, one, either the rich return direction, either clockwise rotation, if it is a deformation, one now. If the niyana boundary layer separation, one, if you get a boundary layer separated, one, any boundary, if boundary layer, illa da one, it separated. If the niyana boundary layer separation, one, if you get a deformation, one, that one, one. If it is a low pressure zone, create a UNG. It's a low pressure zone. Once the boundary layer is detached. Now, this is the boundary layer separation. This is the boundary layer separate. Now, we have a very figure. See, this is the obstacle. You can see the boundary layer growth. This is the boundary layer growth. See at this point, the boundary layer is separated out. Now we have a region. Then we will call it weak. This is a low pressure zone. We put the side, this is a high pressure zone. We put the side, low pressure zone. This is a drag. Now we have to design a vehicle and a body design. We have to fluid flow. We have to design a boundary layer separation maximum. We have to design a boundary layer separation. So, this is the separation point. This is the separation point. This is the stagnation point. The velocity is zero. The fluid is zero. Now, let us look at uh, what are the various methods of preventing the separation of boundary layer. The first method is the slow moving fluid. The section is slow to be used. अब इधर आना दिन टाइ कांडी की ना था वन करे एक टोम बॉटम लेयर ला वेलोसिटी तीरे कॉर्व आना अब ये बड़े आना सेपरेटे आना चांस हो कोड दिले अब निगल ये बॉटम लेयर निगल दर सक्के द अगर देख कर दुकान अब उनको बाउंड्री लेयर सेपरेटे यादे चेंज पड़े अडिशनल पिन्यू ला द सप्लाइंग अडिशनल है Then uh, you know, do slotted wing, you bypass the See, this is bypass the water, slotted flaps. Now, you can see the fluid in high pressure. 
അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ വഴി ഇത് സി ഹൈ പ്രഷർ എയർ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇവിടുത്തെ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറിന് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി സി ഇതിലെ ഈ നിങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി യു ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫർദർ വെലോസിറ്റി അതിന് കിട്ടും അങ്ങനെ സെപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവൻറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ യു ക്യാൻ ആ പ്രൊവൈഡ് സ്മോൾ ഡൈവേർജൻസ് ഇൻ ഡിഫ്യൂസർ സി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ഡിഫ്യൂസർ അല്ലേ ഇതാണ് ഡിഫ്യൂസർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡൈവേർജൻസ് ആംഗിൾ ചെറുതായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സെപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ സഡൻലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൈവേർജൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ഈ തീറ്റ യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെപ്പറേഷൻ ചാൻസസ് വളരെ കുറയും അപ്പോൾ ഈ എഡി ഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഗേറ്റ് ബ്ലേഡ്സ് ഇൻ എ ബെറ്റ് ദ ഇസ് അനദർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൂയിഡിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗേറ്റ് ബ്ലേഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ബെൻഡിൽ അതാണ് വേറൊരു മെത്തേഡ് ബൗണ്ടറി ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡ് 